നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂൾവെബ്ബി ഞാൻ നിസ എൻ എസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിങ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം എന്നത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി അത് മാത്രം പോരാ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരസ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് മൊബ് അതായത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ് മൊബ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പരസ്യങ്ങൾ ലഭിക്കും പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരം ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ബാനർ ആഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡ് റിവാർഡ് ആഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് റിവാർഡ് ആഡിനെ പറ്റി പിന്നെ ചിന്തിക്കാം ബാനർ ആഡും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡും നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരിക പഴയ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഏകദേശം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് പഴയ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പരസ്യം ഇട്ടുകൊണ്ട് പരസ്യ വരുമാനം നേടാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുക നമ്മളിവിടെ പരസ്യങ്ങൾ നേടുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ് മൊബ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്കൊരു ആഡ് മൊബ് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അവരുടെ നിന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഒരു അപ്രൂവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു അക്കൗണ്ട് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡോളേഴ്സ് ആണ് കണക്ക് കാണിക്കുന്നത് പറ്റി ഏകദേശം രണ്ട് ഡോളറിൻ്റെ മേലെയുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാനവിടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് എനിക്ക് അത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലെബ്സൈറ്റിലെ ആപ്പ്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത് ആപ്പാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ആപ്പിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആഡ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് യൂണിറ്റിനകത്ത് ആഡ് 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 യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഏതൊക്കെ ആഡ്സ് വേണം എന്നുള്ള കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബാനർ ആഡും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡുമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അതിൻ്റെ കോഡും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ താഴെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കോഡാണ് നമുക്ക് പരസ്യം കിട്ടുവാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അതേ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു വെബ് വ്യൂവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്തത് അപ്പം ആ വെബ് വ്യൂവറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടൂലാണ് വെബ് വ്യൂവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ടൂ എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വെബ് വ്യൂവറാണ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം പരസ്യം വിളിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വെബ് വ്യൂവർ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വെബ് വ്യൂവറിനെ വെബ് വ്യൂവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം വെബ് വ്യൂവറിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അതിന് പകരം നമുക്ക് ലേഔട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം അതായത് നൂറ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് നമുക്ക് ആ പാരൻ്റ് എന്നോ ആട്ടോമാറ്റിക് എന്നോ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫുൾ പാരൻ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ സൈസിന് അനുസരിച്ച് അത് പാരൻ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ് വ്യൂവർ ഒന്നേ എന്ന് നമ്മുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വെബ് വ്യൂവർ കാണും അതിനെ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിവിടെ വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടി
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എം ഡി ടെക്സ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഏത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരാണോ കൊടുത്തത് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഇവിടെയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഡിസൈനിങ് ഓപ്ഷനിൽ പോയി ഓപ്ഷനിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ എൺപത് ശതമാനം എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഇനി നമ്മുടെ വെബ് വ്യൂർ കാണിക്കും അതായത് വെബ് പേജ് കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊണറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മൊണറ്റൈസേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് ബാനർ ആഡ് എന്നുള്ള ആഡ് മൂവിൻ്റെ ബാനർ ആഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മളത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു തരിക ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിനകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്ത് ആഡ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് മൊബൈൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ആഡ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു തുടക്കത്തിൽ അത് ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ തൊട്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റ് മോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മോഡ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് മോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എനേബിൾ ചെയ്യരുത് എനേബിൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യം കാണിക്കില്ല ടെസ്റ്റ് മോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതേ വരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആഡ് മൊബൈൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിടാം ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടു ട്രാക്ക് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ ആഡ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി കൊടുക്കുക ആഡ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആഡ് മൊബൈൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഞാൻ ആദ്യമേ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഏറ്റവും തൊട്ട് താഴെ ടെസ്റ്റ് മോഡ് എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരസ്യം വരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനകത്ത് പോയി ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനകത്ത് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഡ് മൂവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെൻ ടു ആഡ് മൂവ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡ് ലോഡിഡ് അതായത് ആഡ് മൊബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആണ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പറയേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആഡ് മൂവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂ കളർ എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് അതായത് കാൾ ആഡ് മൂവ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഷോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡ് എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം അതായത് നമ്മൾ ആഡ് അവിടെ ഷോ ചെയ്യുക ലോഡ് ആയതിനു ശേഷം ഷോ ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് വന്നിട്ട് നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായി നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ടു മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി നമ്മളത് ബേക്ക് 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 ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെസ്റ്റ് ആഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആഡ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ബാനർ ആഡും അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോ പേജിനകത്ത് അതായത് താഴെട്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൈം വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടൈം വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനകത്ത് സെൻസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ക്ലോക്കിനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് കൊണ്ടിടുക അതായത് നമുക്ക് അതിനുശേഷം ആ ക്ലോക്കിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരം അതായത് ആയിരം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴായിരം കൊടുത്തു ഏഴായിരം കൊടുത്തപ്പോൾ ഏഴായിരം ഏഴ് സെക്കൻഡാണ് എന്നിട്ട് ടൈം ആൾവൈസ് ഫയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് സെഷനിൽ നേരിട്ട് പോകുന്നു അതായത് ഓരോ ഏഴ് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പരസ്യം കാണിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഴയ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച ആ ഒരു കോൾ ആ ബ്ലോക്കിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ക്ലോക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക
നമ്മുടെ ഓരോ ഏഴ് സെക്കൻഡിലും ആഡ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആഡ് വരും എന്നത് നോക്കാം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് എങ്ങനെ വരുന്നു വരുന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ബാനർ ആഡ് സ്ക്രീൻ ടൂലാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർക്കണം നമ്മളിവിടെ ബാനർ ആഡ് നേരത്തെ കൊടുത്തു നമുക്ക് തൽക്കാലം ആ ബാനർ ആഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബട്ടൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ നമ്മളത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു നമ്മളിപ്പോൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ്സ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബട്ടൻ്റെ കളറും ബട്ടൻ്റെ സൈസും ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളറൊക്കെ കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ തൽക്കാലം അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ തൽക്കാലം ബട്ടൻ്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റിയാണ് പേര് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ ബട്ടൺ എന്നുള്ള മാറ്റിട്ട് ക്ലിക്ക് മീ എന്നത് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് മീ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ബട്ടൻ്റെ പേര് ബട്ടൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനകത്ത് പോയി ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനകത്ത് പോയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ബട്ടൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബട്ടൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ ഡു ബട്ടൺ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് കാണും അതായത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കാണിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ്സ് കാണിക്കണം അതിന് അതിനായി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആഡ് മോബ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എടുക്കുക അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പരസ്യം കാണിക്കണം അപ്പോൾ കാൾ ആഡ് മോബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഷോ ആഡ് മോബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഷോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു നീര ബ്ലോക്ക് അതായത് ബ്ലൂ ബ്ലോക്ക് അവിടെ ഒക്കെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് റൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്യം ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസൈനിങ് ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേക്ക് ചെയ്യാം ബേക്കിംഗ് മീൻസ് ബേക്കിംഗ് മീൻസ് എക്സ്പോർട്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ആയപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തേറ്റ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കാണുന്നു ക്ലിക്ക് മീ എന്നുള്ള നേരത്തെ വെച്ച ബട്ടൺ ഞാനപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആഡ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സാങ്കേതിക വാർത്തകൾ കൗതുക വാർത്തകൾ മൊബൈൽ ടിപ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടിപ്സ് എന്നിവ വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ജൂൽ വെബ്ലി എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്